Ó, édesnaplóm, Isten veled, nekem mennem kell a kofferom pakolva. A kocka el van vetve, mondta Napóleon. Elutazok egy iskolába, ami javító, nevelő száz mérföldre innen. Akkor, mikor a papa jött fel és azt mondta, betelt a pohár. Elbarikádoztam magam, mint Párizsban, a kommun. Árok, de szétdult a sajnos, mint egy grizzly medve. Az újságban azt a olvasta, hogy egészséges otthon falun néhány fiú részére jókoz gondos felügyelet és oktatás. Ha papa azt mondja, kártevő vagyok a legrosszabb fajtából, de Tinti szerint szégyen egy ilyen szegény elhagyott kisfiút elküldeni egy isten át a mögötti iskolába. Nagyon hosszú volt az utazás. Csak egyszer estem ki a vonatból. Akkor, amikor meg akartam nézni, milyen hosszú. De hál' Isten, visszajött értem. A papa egész úton meg se szólalt, és én sem. Az intézet olyan komor volt, meg vészjósló, és én ittent szegény fiú atyának házából elűzve. Ó, anyikám, vitest az a szegény Georgidat! Pitkins kisasszony, aki egy csúnya vénasszony, meg boszorkány megrázta a papa kezét. Anyja leszek az anyja helyett! Ezt mondta, és hadonászott, mint egy ronda nagy pók, és még azt is mondta, hogy itt a növendékek különös gondol neveltetnek. A pofa szőr egy palacsint a sütővel a fején bólogatott. De az intézeti ruha tetszett, gondoltam, milyen jó lenne, ha ebben látna Mary Robinson. Hanem hát egyszer csak mit látok, kedves napló? Lecsúszott a lépcsőkorláton egy fiú, na hát ilyet. Akkor ez jó hely, nem kell a lépcsőn lejönni, mint otthon. Ki is próbáltam. Na de egy ilyen pekket, Pitkins kisasszonyt sikerült feldönteni. De miért pont arra járt? <tos> Már olyan honvágyam van Itt állok büntetésből Szamár sapkával a fejemen És a sok neveletlen fiú meg dobigál És röhög rajtam Mert könyveket kell a fenekem alá tenni Hogy elérjem az asztalt ha tudnák otthon, hogy itt milyen hülyeségeket tanítanak, mint a számtan példa, meg a helyes írás, én inkább mennék hittérítőnek, egyenek meg a hanibálok. De jó ötlet! Azt hiszem, kint ornás leszek egy jó helyen. Lesz egy majmom, és mindenki megtudja, milyen fából faragták Georgit. Éppen vacsora idő volt, mikor ezen gondolkoztam, Pitkins kisasszony és a pofaszőr asztala alatt, és éppen nálam volt egy cukorfogó, és megcsíptem vele a pofaszőr lábát, mint egy bolha, aztán a Pitkins kisasszonyét is, de akármelyik lokomotív fütyülő sem tud úgy visítani, hogy oh Juhú! Meghalok! Biztos mérges kígyó! Sikitozta, és felugrott a széke, hanem hát a pofaszőr elcsipett. És szomorú dolog, és unalmas az első héten büntetésből bezárva lenni egy ég hideg teremben. Még szerencse, hogy a padlón találtam egy likat, és jéj, éppen Pitkins kisasszony szobája volt alattam. Na de hát szeretném tudni, hogy olyan kisfiúnak, akinek mindig van a zsebében egy spárga és horog, és előtte egy lik, ilyenkor mit csinál? Szemben némely ifjakkal, akik leckét tanulnak. Nem is tudtam magam visszatartani a horgászattól, kedves napló. Hanem hát van nekem egy titkos jó barátom, Evin kisasszony. Ő a kicsiket tanítja, plusz fest, és magányos, mint én. Meg is kérdeztem, mikor megy férhez? A szonta reméli, hogy hajója mielőbb révbe ér. Úgy látszik, tengerész az illető. Hanem hát nagyon kezdtem fázni, úgyhogy kitéptem egy pár lapot a főtrajzkönyvből, és rátettem a kályhára. Aztán meg néhány füzetet, egyszer csak kidőlt a kályha cső, és rettenetes füstlet. Kajabáltam, Evan kisasszony meg visszakajabált, hogy törd ki az ablakot, mielőtt megfulladsz! Egy perc alatt egy sem maradt éppen. Miért törted ki az összes ablakot, te kis hülye? Szidott a pofaszőr! Ráadásul Pitkins kisasszony szerint rabló garázdálkodnak az iskolában. A házkutatáskor mindent megtaláltak a kofferomban. Fel kellett álljak a pódiumra egy süveggel a fejemen, amire az volt írva, 
kleptomániás. Na de szerencse, jött a tanfelügyelő, és nekem kellett Pitkins kisasszony írását felolvasni, de kicsit átírtam. Az iskola, az iskola borzasztó, az olyan kisfiúk, akiket a szüleik ide küldenek sajnálatra méltóak. A szegény gyerekek az utcán jobban mulatnak, reggeltől estig golyóznak, és király-király katonát játszanak. Bár lennék szegény utca gyerek, mindenki röhögött, csak Pitkins kisasszony, meg a pofaszőr nem. A kofferemben megtalálták Pitkins kisasszony fehér neműit, meg a pofaszőr szerelmes levelét, amit Pitkins kisasszonynak írt, pedig volt felesége. Pitkins kisasszony meg a pofaszőr azt ad beszélték, hallottam. Morty, mert a legokosabb lenne, ha ezt a büdös kölyköt a számlákkal együtt hazaküldenénk. Rosszabb az egyiptomi hét csapásnál. Olvastam egyszer a papa újságjában ezt a hirdetést, és holnap meg is fogom tenni. Egészséges ifjú adoptálni hagyja magát, jó bánásmódra és étkezésre reflektálnék. Szélhámosok kíméljenek. Senkinek se kellek. Otthonról elküldtek. Pitkinszék is azt szeretnék, ha halva lennék. Lenni vagy nem lenni, mondta Homérosz. És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjük!